ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு மாடல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிஜில் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் இட் ஹேஸ் பின் ஆஸ்ட் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கரண்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி கேட்கப்பட்ட அரியர் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் இது சச் ஈஸி ப்ராப்ளம் ஸ்டெப்ஸை ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸ்டெப்ஸை ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட் உட் பி ஈஸி ட்ரா தி ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஆஃப் ஃபர்ஸ்டம் ஆஃப் எக்கோன் ஆஃப் ஃபைட் தேர்ட்டி எம்எம் அண்ட் பேஸ் டயாமீட்ரு தேர்ட்டி ஃபோர் எம்எம் தி அப்பர் டயாமீட்ரு இஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் பட் இஸ் சென்னட்லி பிளேஸ்ட் ஓவர் எ ஸ்கொயர் ஸ்லாப் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் திக்னஸ் டென் எம்எம் ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்லாப் ஐம்பதுக்கு பத்து திக்னஸில் இருக்குது அந்த ஸ்லாபுக்கு மேலே ஒரு கோன் அந்த கோனோட டாப் சர்ஃபேஸை வெட்டிட்டாங்க வெட்டினாங்கன்னா சரிசமமாக வெட்டினா அதுக்கு பேர் ஃப்ரஸ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே பாட்டம் டயாமீட்ரு முப்பத்தி நாலு எம்எம்மு டாப் டயாமீட்ரு டுவெண்ட்டி எம்எம் அந்த மாதிரி ஒரு கோனை அடிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்லாபுக்கு மேலே வைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அப்படி வைக்கும்போது அதோட நார்மல் வியூ டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ எப்படி இருக்கும் அதோட த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூ அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வி ஆர் கோயிங் டு சீ நவ் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வி ஹாவ் ட்ரான் அண்ட் ஆக்சிஸ் லைன் ஃபாலோட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவைங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ஸ்லாபுக்கு மேலே தான் இருக்குது ஆனால் ஸ்கொயர் ஸ்லாப் தான் இம்பார்ட்டண்ட் அதோட ஹைட்டு ஐம்பது ஐம்பதுனா திஸ் சைட் ஃபிஃப்டி மீன்ஸ் ஆல் சைட்ஸ் ஃபிஃப்டி அதோட டாப் வியூ தட் இஸ் யுவர் டென் எம் டென் எம் எம் திக்னஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதை தான் என்ன பண்ணுறோன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு சர்க்கிளை போடுறோம் தட் சர்க்கிள் எட்டாக பிரித்தோம்னா அதுக்கு பேர் ஏபிசிடி இஎஃப்ஜிஹெச் இதோட வேல்யூஸ் தான் இங்கே சி பிடி ஏஇ ஹெச்எஃப் ஜி அப்படின்னு தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு கரெக்டாக ஸோ இது பிரித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன செய்கிறோன்னா த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் அதோடய ஹைட் எவ்வளோனா தேர்ட்டி எம்எம் இல்லையா தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எம் ஆஃப் போன் பாட்டம் தேர்ட்டி ஃபோர் எம்எம் டாப் சைட் இஸ் தட்ஸ் ஆக்சுவலி த டாப் சைட் இஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் இந்த ஆக்சஸில் இருந்து இங்கே டென் டென் பத்து பத்துக்கு ஒரு கோடு போட்டுட்டு அந்த கோட்டை ரெண்டு சைட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் ஏ ஃப்ரஸ்டம் அந்த ஃப்ரஸ்டம்ங்கிறது அதுக்குள்ளார ஒரு கோண்டு இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ளார ஒரு சிலிண்டர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து ஒரு லைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்மாலர் சர்க்கிள் திஸ் இஸ் யுவர் பாட்டம் சர்க்கிள் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும்னா செவன் ஸ்லாப் இருக்கும் ஸோ இதை டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஸ்லாப் அதுக்கு மேலே ஒரு சர்க்கிள் அதுக்கு உள்ளார இன்னொரு ஒரு சின்ன சர்க்கிள் ஸோ இதுதான் இதோட டாப் வியூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் வியூ பத்து எம்எம் திக்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்லாபுக்கு மேலே ஒரு கோன் அந்த கோனோட பாட்டம் டயாமீட்ரு தேர்ட்டி ஃபோர் எம்எம் டாப் டயாமீட்ரு இஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் அப்படிங்கிறது இதில் நம்ம தெரிய வரும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம டயக்ராமோட பேஸ் ஸோ இந்த டயக்ராம்லேருந்து நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூக்கு எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறத வி ஆர் கோயிங் டு சீனவ் அட் ஃபஸ்ட் நம்மளோட ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எப்போதும் பண்ணக்கூடியது தான் தேர்ட்டி எம்எம் லைனு திக்னஸ் லைன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஆஃப்டர் தட் கிரியேட் பண்ணி இந்த ஸ்கொயர் ஸ்லாப் ஃபிஃப்டினா இங்கே நீங்கள் ஃபிஃப்டி திஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி 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 நாலு பக்கமும் ஃபிஃப்டிக்கு ஒரு கோடு போடுறோம் அதுலேருந்து ஒரு டாப் வியூ அந்த ஹைட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹைட்டுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஸ்கொயர் ஸ்லாப் அதை போடுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அதோட திக்னஸ் பத்து எம்எம் தான் பத்து எம்எம்க்கு ஒரு லைனை போட்டு நாலு இடத்துலையும் பத்து எம்எம்க்கு லைனை போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணோம்னா வீ வில் கெட் அ ஸ்கொயர் ஸ்லாப் இது ஏன் இங்கே டாட்டரில் இருக்குது இந்த ரெண்டு லைன் டாட்டரில் இருக்கிட்டா விஷுவலாகவே நமக்கு தெரியுது இந்த ரெண்டு எண்டு மட்டும்தான் நமக்கு விசிபிள் இந்த ரெண்டு எண்டு நாட் விசிபிள்ங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் ஆரம்பத்திலே நம்ம டாட்டர் லைன்ஸாக வரைகிறோம் ஏன்னா ரப்பரால் அழிக்கிறது ஈஸி ஸோ அதனால் டாட்டர் லைன்ஸாக வரைகிறோம் ஓகேவா ஆஃப்டர் தட் இந்த நாலு கார்னர்ஸ் இருக்கு இல்லையா நாலு கார்னர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணால் யூ வில் கெட் ஏ சென்டர் அந்த சென்டரை பிளாட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஒரு சர்க்கிள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சர்க்கிள்ங்கிறது எப்படி பார்த்தாலும் கரெக்டாக இருக்காது ஓவல் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ சர்க்கிளோட எட்ஜஸ் லைன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுங்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு ஆர்க் மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்க்லேருந்து கடைசியாக ஒரு சர்க்கிள் அதே சர்க்கிளுக்கு உள்ளார ஒரு சின்ன சர்க்கிள் பெரிய சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் சின்ன சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் செவன்டீன் எம்எம்க்கு கா
உள்ளார் இருக்கக்கூடிய இந்த செமி சர்க்கிள் பார்ட் தெரியும் மீதி இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் லைட் கலரில் போட்டிருக்கோம் அல்லது டாட்டர் லைனில் போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபைனல் டயக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு பாதி மறைஞ்சிருக்கும் பாதி லைன்ஸ் உள்ளார மறைஞ்சிருக்கும் மீதி லைன் தான் தெரியும் ஸோ அந்த லைன்ஸை மட்டும் டார்க் பண்ணுறோம் இப்போது உங்களோட ஃபைனல் டயக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த ஃபைனல் டயக்ராமை நீங்கள் இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்தெந்த லைன்லாம் லைட் லைன்ஸாக இருக்கோ அதை ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் லைன் இந்த சென்ட்ரல் லைனும் இந்த ஸ்கொயர் ஸ்லாபுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அவுட்டர் லைன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உள்ளார் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளை அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் தட் தி அவுட்டர் பார்டர் ஹேஸ் பின் ரிமூவ் ஆஃப்டர் தட் திஸ் லைன் அண்ட் ஃபைனலி திஸ் லைன் இந்த லைன் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு நினச்சோமோ த ஃபைனல் டயக்ராம் என்னென்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்லாபு அந்த ஸ்கொயர் ஸ்லாபுக்கு மேலே ஒரு கோன் அந்த கோனோட பாட்டம் டயாமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் எம்எம் அதோட டாப் டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி எம்எம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டயக்ராமில் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணுறோம் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஆக்சுவலாக இது இது கொஸ்டினை படிக்கும்போது என்னடா அதுன்னு டிஸ்டன்ஸ் தெரியாமல் புரியாமல் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளமை ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்து போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் த கோன் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸ்கொயரில் ஒரு ஃப்ரஸ்டம் பார்த்துருக்கோம் ஸ்கொயர் பெர்மிட்டில் ஒரு ஃப்ரஸ்டம் கோனில் ஒரு ஃப்ரஸ்டம் பார்த்துருக்கோம் லைக் வைஸ் கட் செக்ஷனை பொறுத்த மட்டில் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சிலிண்டர் லாஸ்ட் மாடியூல் லாஸ்ட் மாடியூலில் ஒரு சிலிண்டரோட கட் செக்ஷனை பார்த்தோம் காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் நம்ம ஆக்சுவலாக பழைய மாடூலில் ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிடோட ஃப்ரஸ்டம் மேலே ஒரு ஸ்பியர்னும் இந்த டயக்ராமில் ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்லாபுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ரஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம காம்பினேஷன்ஸில் எல்லாமே பார்த்தாச்சு காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஃப்ரஸ்டம் பார்த்தாச்சு கட் செக்ஷன் பார்த்தாச்சு ஸோ கட் செக்ஷனில் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்த்துருக்கோம் இன்னொன்று பென்டகன் ஹெக்ஸகன் அதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹேஸ் பீன் டன் ஆன் பர்பஸ் பர்பஸ்ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஹெக்ஸகன் பிரமிடில் ஒரு கட் செக்ஷன் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் மோர் ஓவர் அந்த கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அதை தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த மாடியிலையும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் கீப் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ